Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Adrianita, Adita, Darwin. Good evening. ¿Cómo están? How are you? <laughs> Tenemos que practicar English, 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 ok. ¿Qué tal? Con mucho calor, ¿verdad? Estas tormentas han venido a alborotar el calor, sinceramente. Ay, sí. Yo no pongo el ventilador porque más me despeino, pero, pero a mí no. <laughs> Ya les conté un chiste de toda despeinada. Oh, me no. <risa> hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. Welcome. Yay, good thank evening. you. Nice. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Thank you for being on time. Mm. Ajá. Mayrita. Pareció Mayrita. <risa> good evening. Good evening. Good evening. Nice. Welcome, no se les welcome. escapan a los teachers, las chicas. No, sí, ya, ya los tengo bien. <risa> y, y él se, es, ¿cuántos días llevamos, teacher? Cinco días, pero ya no tiene bien. Sí, no, no tiene ya. Tiene bien escaneada. Mm, sí, sí, ya soy buena para los nombres y ahora no. virtual para los rostros. Ay, Rápido, wow. se me queda el rostro y el nombre. No, yo soy mala. <risa> <risa> bueno, aquí con, con los compañeros ya nos conocemos, ¿verdad? <risa> yeah, yeah, you know, you know each sí. other already. So, um, let's see, we are then only right now. We are going to wait for the rest. Yay, today is Friday. Today it's a Friday. But we have class. <laughs> so there is no way for us to, you know, go out or do something. Well, you can do it if you want. A las 10 y 10 le doy permiso que se vaya de parranda si quiera. But before, I don't think so. Um, it says Nelson still working. My goodness, Nelson. Nice. Uh, let's see. We are 11 now. Ya vienen, ya vienen. Osmin no ha venido. Osmin. Uh, se falta. Quiero ver. Adri, ahí está. Chancy, Marga Margarita. Oh my God. Margarita Stephanie. Hello, Margarita. Oh good my evening. God, good evening. Hello, how are you? Hello. My goodness. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you, Margarita. More than Hello, welcome. Hello, everybody. <laughs> you already know her, right? So, Hello, Margarita. Vamos a castigarla Hello. por no, no haber venido cuatro días. Sorry, I, I was on vacations. Okay, so you were on vacations. But bueno, ¿Qué nos trajo de la vacación? Vamos a negociar. <laughs> nice. Okay, thank you, Margarita. Yeah, I saw the name Margarita and I was like, oh my God. Margarita, let's see. Faltan y donde están los demás? Nelson, it says that it's working. Um, Gladys, uh, Ophelia, Chancy Lisbeth, thank you, Chancy. I saw Michelle, Patricia, nice, Gloria, Elizabeth. Okay, so today is Friday. Uh, what do you do normally during the weekends? Uh, let's see, Darwin, what do you normally do? Um, during the weekend, did you do you do something special, something different? In, in this week, it, it's normally. So what do you what do you normally do? For me, it's normally because I start Monday and finish my work today Friday. 
um, tomorrow um, Sunday is my day off. Is or are? Are. are. Ah, okay. So yes. Saturday and Sundays are your dates off. Okay. My goodness, Osmin, it's coming. For Osmin, no empezamos la clase, but now he is here, ready. Okay. Yes. Good nice. evening. Yes. Good evening. Thank you, Gloria. Thank you for your camera now. Nice. Uh, now we are ready to start. Now that we have Gloria, we have Rafael, we have Osmin. Nice. Uh, well, so. Darwin, but what what activities do you do during your day off? So you have two days off. My goodness, you are a lucky one. Yes, mm -hmm. um, the activity for tomorrow mm -hmm. is visit the church with my family. Okay, so tomorrow or on Sunday? Tomorrow. 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 Tomorrow will be the morning. Ah, okay. What about on Sunday? What do you do on Sundays? The Sunday, uh, I play basketball with my friend. Oh, my goodness. So I guess that you are tall. Yes. Are, are you tall? I'm tall one meter and... 19 centimeters. Guang 90. Yes. It's almost two meters. Excuse me? You are about two meters. That's your height. Yes. For 10 centimeters, meaning. Oh, my goodness. Imagine. Casi dos metros, dice Darwin. Imagínese. No, yo lo veo en la calle, creo que sí hace porque lo voy a conocer. <laughs> okay, <laughs> so nice. Okay, nice. Perfect. Now, Rosa, it's coming. Now we can start. So without Rosa, we were not able to start the class. But now Rosa Elena is here. So mm -hmm. we are ready. Good evening. Good evening. Thank you for coming. Okay, nice. Let's see. Michelle, how are you, Michelle? Hello, Miss. Good Hello. evening. Good evening. How are you? How you feel today? It's Friday. Mm. Yes, I feel so good <laughs> because it's Friday. Yeah, yeah, I know, I yes. know. Fridays are exciting most of the time. So, uh, Michelle, do you yes. work during Saturdays? No, I don't work on the weekend. Oh my goodness. So we have rich people here in the class. Rich people like Darwin, Michelle, they work just from Monday to Friday, okay? So they don't need to work on Saturday, but on Sunday. Me, I'm poor. So I'm a poor teacher. So I have to work every single day. But you are rich, I see, okay? Rich people. <laughs> And where, where do you work, Michelle? I work at Tigo. Tigo, but I guess yeah. that you work in a, I don't know how you call them, the offices from Tigo? Uh, mm, what is a store? No, I work in administrative. Okay, in the area. admin department. Yes. Okay, mm -hmm. and they don't work during the week. No. Oh my work. God. Nice, nice, yes. nice. <laughs> so you just had to work from Monday to Friday. Nice. And what do you normally do during your weekend since you have off? Well, in my case, I spend time with my family. Or, um, well, and I... I spend, sometimes I spend time <laughs> reading books or drawing. Okay. Okay. And resting, I guess, right? So resting. Yeah. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Uh, let's see. Mayra, Mayra, welcome back. 
Why? What happened to you yesterday, Mayra? I have a commitment. Okay, a, a commitment. You mean like a meeting? Yes. Okay. I okay. Have, I have a meeting. Okay, but no problem. I don't know if you watch the video. Remember that all the uh, mm -hmm. classes are being recorded. So we have the videos right there. So at eight o'clock in the morning, they are there, okay, for you to see it if you missed some part of the class or if you were not here, that's why we record, right? The class and then you can see later the information. Okay, okay. nice. Perfect. Still, we have people that it's not here. We are 16. Well, we are 14 because I'm connected in two devices. Okay, so Jancy, 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 Lisbeth, how are you? Hello, I am tired. Tired, okay, you are tired. So are oh. you still working or are you at home? Mm. Right yes. now you are at home or you, you still on your job? Yeah, but, but what do you mean still? Aún, still? Aún? Aún. Uh, no, I am. Uh, estoy en la, en, en la casa. Okay, Pero I am at home. I am at home, but? Pero voy llegando. I just arrived, okay? Acabo de llegar. I just arrived home. Okay, okay, nice, nice. Thank you, Chancy. Uh, what about you, Angela? Angela, what do you do during the weekends? You are mm -hmm. a rich people and you don't work, or you are a poor people like me? Good evening, teacher. I am, I am fine. The first. <laughs> um, uh, can you repeat, teacher? Uh, yeah. On the what, um, question. What do you do? What do you do during the during the weekend? What uh, do you normally do during Saturday or Sundays? On Saturday, I um, work um, hasta mediodía, como día. <laughs> okay. How do we say mediodía? Mm -hmm. Um, mm -hmm. no, who knows? No, 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 okay. Noom. Mm -hmm. I, I work, work on, I work, I work, I, I work until now. I work until noon. Um, and, and, and Sunday, I go. I go to the show with my family. Okay. And nice. Only, <laughs> only that. Only that. And I guess that you are doing the house, the house shores. Do you know what house is house shore? Um, um, almost um, the activity on the weekend. Okay. Okay, nice. And at this weekend, besides do your normal activities, I really, really, really recommend to work in the platform, okay? So we have to work in the platform, okay? So we are about to finish the unit number one. So you have to finish the unit number one in the uh, platform okay so try to work on that on, during the weekend if you have time because um, next week we are going to start the second unit right unit number two nice so now we have 18 so we are 16 so I'm going to pass the attendance like always okay so Patricia what dates today Patricia um Hi, teacher. I work. Yeah, my question is what day is today? 
what date? I, excuse me. Um, if day is Friday. Today, um, okay. Today it's Friday. There Friday. you go. Today it's Friday. Nice. Uh, let's see. Let's see. Uh, Rafael, what's today date? Rafael Ernesto, what's today date? It's November 19th. Okay, today is November the 19th, right? November the 19th. Okay, okay. Nice. So let me pass the attendance. So, Ada Patricia? Present. Thank you. Adriana Stephanie? Present. Thank you. Anna Michelle? Present. Thank you. Angela? Present, teacher. Thank you. Darwin Edgardo? Present, teacher. Thank you, Darwin. Uh, Flor de Maria? Flor, Present. Ahí. Ahí la villa. Flor, Flor, Flor. Present. Nice. Thank you. Uh, Gloria Elizabeth? Here. Thank you. Joanna Patricia? Joanna Patricia? No. Uh, Lourdes Beatriz? Lourdes, Lourdes? Lourdes Beatriz, no. Margarita Stephanie Mengibar Contreras. I'm here. Nice. Oh my God. That's nice <laughs> to have you here. So, um, yeah, I have a note right here. Okay. Um, Margarita. So, in that case, my best advice is do not miss any, any class, okay? Try to be here every single day on time and be connected during the whole class because you have four dates. Oh, yeah. Okay, uh, you have four date, apps. I, I call with uh, Oscar mm -hmm. from English Corporativo and explain me the situations. Okay, you explain to him. Okay, no problem. But remember that uh, in Safor they are really, really demanding, right? So, and if we, if you don't get the eighty percent of the attendance, so we will have problems. So, my best advice is, uh, do not miss any class. Okay, try to be here every single day since now until the end. And full time, okay? Try to connect yourself at the very beginning of the class and be connected until the end, okay? So try to do it at Margarita because the attendance is very important, okay? Thanks. Okay, thanks to you, Margarita. Nice to meet you, nice. Uh, let's continue, Mayra, Melanie. Present teacher. Thank you. Let me see, uh -huh. here it is. Nelson Edgardo. Present teacher. Thank you, Nelson. Ofelia Orellana. Here teacher. Thank you, Ofelia. Osmin Bayras. Present teacher. Here teacher. Thank you. Rafael teacher. Ernesto. Present. Thank you, Rafael Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present teacher. Thank you. Susana Carolina. Susana. No. Jancy Lisbeth. Present. Thank you. Um, Sulma. Sulma Rosaura. Sulma, Sulma, no. Okay. So let's stop right here. Remember that I'm going to uh, pass the attendance right later on, later on as well. So it's Friday and we have class, okay? So be positive. I know that I see, I don't know why, probably because it's Friday, it's late. I see some of you that you look kind of tired, probably because it's the end of the week. So we are like, 
doing the last effort, right? So like, my goodness, we are about to, but um, we have to do it, okay? So we have to do it no matter what, and uh, we have to um, practice our English, okay? So we have to work, we have to uh, talk, we need to talk, okay? So we need to talk in English. So uh, let's start, okay? We are going to continue with the activities that we, um, we start yesterday. Did you remember that we were in a reading? This one. And uh, we have to answer some questions from this. Okay, so let me make it bigger for you. So this is part from the yesterday class, okay? Let's see if you do your homework. Uh, let's see. Um, let's see, let's see, let's see who. Ada Patricia, Ada Patricia. Did you search what it's the meaning of uh, we have come up with? Let me see the pointer, the pointer right here. This one we have come up with. So what is the meaning of that, Patricia? No. Excuse me, please. Yeah, no problem. I know, uh, but I know understand. Yeah, you don't understand. So my question is, uh, did you do your homework? Quedo de tarea, right? So investigate what is the meaning of this. In this case, as we have, I'm sorry, we come up with, okay? We come up with, mm -hmm. we come up with. So what is that? No. no, you don't no. know? Okay, no problem. No, uh, Sandra Gladys, what about you? Do you know? Sandra, uh, right now you are on mute, Sandra. Um, uh -huh. one more time, se please. Ocurrió. Se me ocurrió. Uh -huh. Uh -huh. It says, but that our clients love our single products we have come up with. Uh -huh. Es una sola o, o expresión, o sea, hay que poner la palabra en el contexto, right? De, del parrafito ahí dice, but that our clients love every single product we have come up with okay so let's let's see let's see what else we can get from this uh flor de maria the same question flor de maria what will be this expression so how you are going to translate this in my case the uh, uh, La misma uh -huh. respuesta, teacher, lo mismo encontré. ¿Qué nos ocurrió? Uh -huh. Okay, okay, yeah, it's correct, it's correct. So, this is a phrasal verb. Do it's you know what phrasal. is a phrasal verb? Sí. ¿Ya han escuchado eso? Yeah. No sé si ya lo habían visto anteriormente. Sí, yeah. sí teacher, lo habíamos visto. Ok, phrasal verbs. Ya cuando le explicaron eso, le tuvieron que haber dicho entonces que un phrasal verb es un verbo unido con una preposición. Y hay sí, se separate sí, sí. y un separate phrasal verbs. Hay phrasal verbs que se separan, phrasal verbs que no se separan, phrasal verbs que tienen una, dos o más prepositions. Este tiene dos, up, with. Tiene dos, ok. So, esto para que ustedes tengan una referencia, right? So, this is a phrasal verb. And it says, but that our clients love every single product we have come up with. Ok. Said, yes, said, trust. Sorry. I, uh, oh, sorry. And I, I, I find mm -hmm. that in that, in that 
uh, in that way, the, the way uh, on that, in that, uh, how can I say? In that scenario, can I say? Mm -hmm. In that Maybe, situation. Uh -huh. mm -hmm. In that situation, uh, I, I find that come with, come, come up with means that uh, to produce or provide something that people want. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. That's, that's uh, that I find. Mm -hmm. Yes, go ahead. Uh, me. Mm -hmm. Sí. No significa, o sea, o como que no quiere decir como que si fuera que hemos creado. Uh -huh. Porque dice, nuestros clientes aman cada producto. Ahí lo entiendo yo, que es como que, como que si dijera que eh, nuestros clientes aman cada producto que nosotros hemos creado. Uh -huh. There you go. In English, remember, a veces las traducciones y usted lo puede comprobar. Usted no sé si alguna vez ha puesto una canción en inglés y él ha traducido o pone la traducción. Usted va a ver que hay cosas que la traducción es diferente. Porque este, hay cosas que nosotros no las decimos en español así. So nosotros tenemos nuestra propia manera de decir las cosas. But um, siempre que uno hace una traducción o interpreta, you need to put everything in the content. Ok, hay que, re, si estamos hablando de, por ejemplo, de pinturas, no sé, se me ocurre. So ya hay un texto, o sea, todo lo voy a relacionar con pinturas, no voy a salir yo con pan dulce, ¿verdad? O sea, algo que nada que ver. So, in this case... Um, estamos hablando de que ellos son una cafetería donde venden papas, papas con eh, papas, papa con ensalada, papa con pollo, papa con hamburguesa. So, entonces estamos hablando de productos de una cafetería, right? So, entonces aquí Alejandro lo que él está inventando es crear una nueva, un nuevo producto, un nuevo tipo de papa. Ok. Teacher. Yes. Uh, Go ahead. I find, find the web come up with meaning idear algo, mm. inventar, o presentar algo nuevo. There you go. Okay, there you go. Ahí están los tres eh, sinónimos que se pueden traducir acá. Viene Alejandro y le dice, pero papá, nuestros clientes aman cada diferente producto que nosotros lanzamos o cada producto que nosotros presentamos o cada producto que a nosotros se nos ocurre, la gente le gusta, la gente lo quiere, la gente lo ama. Ok, so eso de we have come up with es como que yo saco a la venta algo, lo vendo. Ok, vengo y I come up with something else, lo vendo. Poniendo en el contexto de que estamos hablando de vender aquí, va, pero puede ser cualquier cosa, right? So that's the meaning, ok, that's the meaning, es como, eh, permítanme que alguien tiene aquí el micrófono, este, es como eh, eso, como una idea, ok, que sale, come up with, ok, que sale a la luz, que sale, se da a conocer, ok, so that would be the, 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 the meaning of this. I'm sorry. Entonces, what's meaning? Eh, ¿Sería una idea nueva? There you go. O sea, usted tiene que poner en contexto la expresión. ¿Verdad? Ellos están hablando de que van a vender un nuevo producto en el menú. Van a incorporar una nueva eh, tipo de comida. Puppet sandwich. ¿Ok? So, esta nueva idea que ha surgido, que ha aparecido. A eso se refiere. We have come up with. Ok. So cada idea, cada producto que ellos van sacando al mercado, a la gente le gusta. Ok. Nice, 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 nice. So I will read it just one time. Ok. So yo lo voy a leer, pero solo una vez. Ok. So I will read it this uh, paragraph or this small conversation uh, one time. Ok. Pay close attention to at the pronunciation. And then uh, some of you will practice this uh, 
paragraph, okay? This a small reading, um, conversation. So this is a conversation between Alejandro and his dad, right? So viene Alejandro le dice, dad, I have, I have, right? I, uh, I decide to launch the new Peppa's sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Then that says, Alejandro, uh, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fries, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man, have you lost your mind? Then Alejandro says, but that, our clients love every single product we come up with. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product Lime extension and time to open a new branch. Then that says, if you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work. And I am not working over time. If you think it's going to work, you are probably right. Okay. So let's see. Do we have words that we don't know? Do you know, for example, what is overtime? Adriana, Adriana Martinez, do you know what is overtime? This one? Yeah. Over okay. Horas extra, decimos Hora nosotros, extra. right? Miren, yo salgo a las cinco, pero a mi modo me tocó quedarme eh, haciendo dos horas más. So, uh, that would be the overtime, okay? That would be the overtime. Uh, you will listen also say people saying OT, 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 letter O and letter T. So that is the same, overtime, okay? Extra time. Nice. Uh, let's see. Um, let's see. In this one, let's see. What is the work we have? Come on, young man. Have you lost your mind? So what is that? Come on, young man. Have you lost your mind? So si le contesta el papá, right? So, ¿qué te pasa? Young man, young man, right? So young man, es como chiquillo, right? So, parece que está hablando el papá con el hijo. No sé cuántos años pueda tener Alejandro, right? Pero obvio que es menor que el dad, right? So, come on, ¿qué te pasa, joven? ¿Has perdido la cabeza? Have you lost your mind? ¿Has perdido la cabeza? Así como cuando usted le dice a alguien, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo te pones a creer? Right? So that is the expression, right? Have you lost your mind? So let's see. Uh, do we have any other word that probably you don't know? What's the meaning besides? Ah, besides. Besides, besides. Do you know what is besides? Además. Mm -hmm. Besides, además. Además, there you go. Además. Es como, ahí le dice, mire, we have always sold everything we offer. O sea, nosotros vendemos todo lo que ofrecemos. Además de eso, pienso que es tiempo de agregar un nuevo producto, un, hacer una extension, hacer un, una extensión de, de nuestra línea de productos y eh, tiempo para abrir una nueva branch. ¿Qué es esto de new branch? Sucursal. Una new branch. Nueva tienda. Did you look for the meaning of the word branch? The ya branch is a, is a, a, a branch is a, a, a new, a new place, if we, can I say, but small? 
Uh -huh. Uh -huh. Okay. Branch. ¿Por qué alguien lo puede buscar como una... Una... Una rama, como una parte de... A part of a tree, look. A part of a tree which grows out of the trunk or from a boat. Uh -huh. Es una rama. Ok, so una rama. In this case, we have a new branch. Ok, so pueden ellos tener una nueva línea de producto. Por eso que lo que este señor quiere es inventar un nuevo menú, o sea, no un nuevo menú, un nuevo producto para agregarlo al menú. Entonces eso sería una new branch, como una novedad, algo nuevo, un nuevo producto, ¿ok? Nice. That's a open a new branch. And then it, if you say so, if you say so, si tú lo dices, right? Si decimos nosotros, bueno, le dice usted, si tú dices eso, démosle. Así le dice usted, right? So si tú lo dices, if you say so. But I don't want to hear you complain about having so much work. Okay? No quiero escuchar que estás quejándote, ¿ok? Que tienes mucho trabajo, que tenemos mucho trabajo. And I'm not working overtime, ¿ok? So no está haciendo horas extras. If you think it's going to work, you're probably right. Si tú crees que funcione, probablemente estás en lo correcto, ¿ok? You are right, ¿ok? Questions about this? Because of the time, so it's going to be just one couple, okay? No tenemos mucho tiempo, tenemos que avanzar. So let's see, let's see, Rosa, Elena. So be Alejandro and Mayra, Melanie, be dad, please. So go ahead, Rosa and Mayra. Okay, dad. I've decided to launch the new Papa's Sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Alejandro, we sell so many products already. Papa's Burger, Papa's Fries, Papa's Salad, Papa's Chicken, etc. Come on, young man. Have you lost your mind? But Dad... Our clients love every single product we come come with. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work, and I'm not working overtime. If you think. It is going to work. You're probably work. You, nice. You're probably right. <laughs> okay, nice. Thank you, thank you, thank you. Nice. So because of the time, we have to continue. Okay, so uh, then we have another uh, another uh, paragraph that we can read. Okay, so now it's discuss the answers to these uh, questions. Okay, so Rafael, number one. Read the question and tell us uh, the answer, please. Okay. Mm -hmm. What are Alejandro and his father talking about? Mm -hmm. What would be about the answer? The, uh, about the new Papa sandwich. Okay, nice. Can be they are talking about the new uh, product, the new um, product that they want to release right in the menu. That's the pepper sandwich, right? Nice. Uh, Adriana Martinez, number one as well. What else besides talking about the pepper sandwich? What they are? What are they talking about? about uh, extensions, extension uh, product line and new branch. 
Okay, okay, thank you, Adri. Yes, they are talking about the new product to type the new branch and everything, right? Nice. Uh, let's see, number two, Osmin, Osmin, read the question and tell us your possible answer, please. Osmin, you are on mute, I'm sorry. Okay, okay. okay. Uh, excuse me, teacher, repeat your... Yeah, no problem, uh, Osmin, just read, read the question number two and tell us your answer, please. Did you, did you, did you say, did you say so bad I don't? Mm -hmm. No, but read the question, please. Read the question, number two. Okay. Number two. Is uh, me, is, Alejandro, is, is Alejandro that and suggested about his son suggested? Mm -hmm. What would be the answer? Yes, is. Mm -hmm. It's Alejandro's dad enthusiastic, enthusiastic about his son's uh, suggestions. Mm -hmm. I would say no, right? So for me, Alej no, no, mm -hmm. no, 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 it's not. Okay, yeah, no. Alejandro's dad is at the beginning, and no, we have enough, okay? Para qué quieres inventar otra cosa si ya tenemos un montón de papas que vendemos, right? So he was not enthusiastic at the beginning, okay? So it was like, it's enough, okay? But at the end he said, okay, if you consider that would be nice, go ahead, do it, right? So, but he is not enthusiastic, okay, at the beginning. Nice, uh, Ophelia, number three, please read the question and tell us your possible answer. I hide this board, comma, to in grammar, I bought the expression of I I did product and I I like. Mm -hmm. and, um, and I a a papas. Mm -hmm. oh. Okay, so the question says, have they both? come uh, to an agreement. What is an agreement? Acuerdo. Acuerdo, okay. Acuerdo. So la pregunta dice, have they both come to an agreement about the expansion of their product line? So at the end, llegaron a un acuerdo? Yes or no, Margarita? Um, yes, but uh, Alejandro's dad um, thinks, thinks about is um, more, is a more work. Mm -hmm. Okay, yeah, you're right. So at the end, they, they got an agreement. So si al final se pusieron de acuerdo, right? So they got an agreement, uh, but uh, Alejandro's dad, so was like, oh my God, that's too much. I don't want to work extra. So if you want to release that product, so do it, but I don't want to be working late or working more. Okay, so at the end, they got an agreement, okay? They got an agreement and they decide to uh, release the new product, okay? So let's continue, okay? So we are going to do this. So let's see, we are going to prepare a short presentation. So this is something related with what we did yesterday, okay? So we are going to skip it, okay? So master uh, speech masters, oh my goodness, a speech masters is planning to open a new brand branch. Mr. Rivas, the general manager, is meeting with a team to run a SWOT, SWOT analysis 
on the new project. Okay, so this is a small conversation between Miss, uh, Mr. Rivas, Mario, and Jose. Okay, the same story, please close attention to the words that are in bold. Las palabras que están subrayadas, resaltadas. Digo bold, okay, bold, bold, bold. So I will read it just one time, okay? So una vez lo voy a leer for you to listen the uh, pronunciation, right? So let's see. It says, uh, Mr. Rivas, well, let's get a start. After conducting the, uh, after conducting a SWAN analysis, we will, we will know whether to go on or stop with this project, right? Let's describe the strengths. That means the advantages we have over our competi competitors, competitors. And then Jose, say, Jose says, uh, we offer flexible schedules to adapt to our customers' busy agendas. Then Mario says, besides, we allow them to practice their, pu their public speaking skills since the first class. Then Mr. Riva says, uh, that's correct, Mario. After discussing our strengths, let's continue with our witnesses. Witnesses. What are witnesses about? Viene Jose, right? What are witnesses about. Then Mario says, uh, witnesses are, are areas in which the corporation, corporation are competitively disadvantages, okay? Disadvantages. In our case, uh, witness may be the lack of parking space for our customers. Then Mr. Rivas says, you're right again, Mario, before making a decision, we still need to go over the opportunities and strengths or dangers upside that could affect the company. Okay, so questions about this conversation. Do we have new works? ¿Hay alguna palabra que usted no comprenda en el texto? Veamos. Swat. S-W-O-T. Ah, ok. So, that is the name of the analysis. Ok, es la técnica. Así se llama la técnica para desarrollar el proyecto. Más adelante creo que aparece cuál es bien el meaning, ok? So, pero es la técnica. As, after conducting a SWOT analysis. So, después que hicieron ese análisis de el producto, sí. proceden a lo siguiente, right? Do we have any new work? Um, in witnesses. 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 Ok, witnesses. So, ¿Qué es un weak? Weak. Weak. Débil. Débil. Ok. Un weak. So they say que débil sos. You are weak. Ok. But in this case it's weaknesses. Debilidades. Ok. ¿Ya han escuchado ustedes un instrumento que se llama foda? Ya es viejo eso. Antes era muy famoso. Ahora ya eso ya es old fashion, pero sí existía un FODA. Y en el FODA usted ponía las virtudes, oportunidades y fortalezas. Ok. So, weaknesses serían las oportunidades, right? Las debilidades, las cosas que hay que mejorar. Ok. So, that is weaknesses. Ok. Las debilidades que hay que mejorar. What else? Strange, strange, strange. Strengths, okay. Strengths, after, after discussing strengths. So, usted le dice a alguien, you are really strength, fuerte, okay. 
fuerte. So in this case, strength son fuerte. las fortalezas. O sea, esto sería lo opuesto a weaknesses. Serían opuestos, right? Weaknesses son las debilidades, right? So debilidades. Y strengths serían las fortalezas, lo que usted es bueno para, bueno haciendo. Usted puede decir, oh, my strength is writing, ok? So quiere decir que usted es bueno escribiendo, usted ahí nadie le gana. Usted escribe rápido y escribe bien, esa es su fortaleza. Pero me va a decir alguien, pero mire, el listening es mi, mi, mi debilidad, so el, el witnesses Sería el, el listening, que usted no, no logra entender cuando escucha, ¿ok? Relacionando a, a, al idioma inglés, right? So, that is witnesses and strengths. Do we have any other work right here? Making teacher. Which one, I'm sorry? Uh, make, making, uh, before making a decision. The word for me is making. The last part? The last ah, okay. conversation. Yeah. Yeah. You're right again, Mario. Before making a decision, okay? Antes de tomar una decisión, right? So making sería, en este caso, el verbo de tomar la decisión. Antes de tomar una decisión mm -hmm. o antes de eh, decidir, We still need to go over. Aún tenemos que ir y verificar las oportunidades y fortalezas y dangers outside that could affect, ¿ok? Y peligros afuera que puedan afectar la empresa. Yes, thank you, teacher. Mm -hmm. Ok. Teacher, so, this entry, mm -hmm. disadvantage, disadvantage. Disadvantages. Okay, let me see. Advantages. So, es el opuesto. Advantages son las ventajas, right? Disadvantages serían las desventajas. Okay, advantages, ventajas. Disadvantages, desventajas. So, son palabras opuestas. Advantages, disadvantages. And trees, teacher? What mean trees? Trees? Trees. Opportunities and trees. Mm -hmm. Let me see what is that. Uh -huh. Penultima. At the, at the end. Mr. Rivas at the end. Uh, Mr. Rivas, you're, you're right again. Mm -hmm. We still need to go over the opportunities and treats or dangers, okay? So, nosotros aún tenemos que ir y verificar como go over de validar oportunidades y destrezas o peligros or dangers, okay? So, ahí está. We, need, we still need to go over. Oportunidades, destrezas o peligros que puedan haber fuera de la empresa o de la compañía que puedan afectar. Nice. So, we have five minutes. So, I'm going to create a couple as well. We have Mr. Rivas, Mario, and Jose. So, we are going to create trios, ok, so for you to practice, ok um, porque pues si lo hago aquí no alcanzo que todos lo lean entonces vamos a crear uh, rooms for three participants ok, so let me create the rooms, que es lo que usted va a hacer eh, leer nada más este parrafito entre los tres usted dice, ah yo soy Jose, yo soy Mario, yo soy Mr. Rivas, okay? So are we clear about what we are going to do? Yes, it's clear. Thank nice. You. Creo que va a haber un grupo que va a quedar de cuatro porque me falta una persona. Eh, déjeme. Bye. 
ahí queda un, un equipo de cuatro, ahí incluyen a, quiero ver, one, two, three, four. So, quedan dos equipos de cuatro porque ya no hay alguien más para que hagan cabal el three and three and three. Ok, pero ahí compártanse, ok, so, compártanse un pedacito de la, de la, del texto. So, let me open all the rooms. We have just uh, four minutes, ok, que usted practique el párrafo y regresamos aquí al main room, ok. So, let me open the rooms. We offer flexible schedule to adapt to all customer busy agenda. Besides, we allow them to practice their public speaking skills since the first class. That, that's correct, Mario. After discussing our stance, let's continue with our weakness. What are weaknesses? Weaknesses are, are areas in which the comparison are competitive, competitively disadvantaged in all cases. A weakness may mean be the lack of parking space for all customers. You're right again. Mario, before making a decision, we still need to go over the opportunities and threats or dangers outside that could affect the company. Okay. Ahora sí, entonces si gusta, empiece Osmi y yo sería la última okay. para que vayamos okay. votando. Okay. Uh, we'll get started. After conducting a SWAP analysis, we will now whether to go on a stop with this project. Angela. Yeah. Ah, okay, okay, okay. All right, let's describe the strength, strength that means the advances we'll have over all competitors. Compet Competir. I don't know uh, pronunciation. Competitor. Competitors. 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 Okay, thank you, teacher. Competitors. 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 Okay. We offer flexible schedules to adapt to our customers' busy agendas. Besides, we allow them to practice their public speaking skills since the first class. That's correct, Maria. After this putting our strength, let's continue with our, our weaknesses. What are weaknesses 
about weaknesses sees are areas in which the corporations are competitively no compet <laughs> competitively competitors 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 no estoy hablando de la otra palabra corporations are competitive okay okay, okay. competitively Disadvantage in your case are witness with uh, uh, witness may be the lack of parking space for our customers. Julian Wright. You, uh, go ahead, go ahead, go ahead. <laughs> you are right. Uh, again, Mario, before making a decision, we still need to go over the opportunities and threats or dangers outside that could affect, affect the company. Okay. okay. This moment us mean a star. Mm, well, let's get started after conducting a swap analysis. We will now whether to go on or stop with this project. Right, left, describe the strength, strength that means the advantage, advantage, advantage we have over all competi competitors. Uh, Verdad que no iba a él. No, iba Ángela, la primera. Iba Ángela, perdón, ¿y por qué no me corrigieron? <risa> <risa> Yo pensé que querían repasar las mismas líneas. No, oh, sí, no porque es... este perro no me gusta, el que me sigue. Ángela, <risa> <risa> usted empieza. <risa> Otra vez, ok. Hueles, hueles, yet, star, after conducting, a so anal analysis we will know where where to go on or stop with this project right let's describe the strengths that's mean the advantage we have over our competitors 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 competitors, competitors. Com Competitors. 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 We offer flexible schedule to adapt to our customers' busy agendas. Besides, we allow them to practice their public speaking, speaking still since the first class. That's correct, Mario. After discussing our <clears throat> stay, let me continue with our Witnesses. What are witnesses about? Witnesses are areas <laughs> in which the com <laughs> corporations are comparably disadvantaged. In our case, a witness might be the lack of parking space for our customers. You're right, Mario. Before making a decision, we still need to go. Okay. Sorry. Welcome back. Welcome back to the main room. So I have to pass the attendance, okay? So thank you for doing the, the, the dialogue, okay? Doing the conversation. That's the idea. You need to say it, okay? In that paragraph, there are some, there are many complex quirks, okay? So, si usted se fija, los párrafos que aparecen ahora en el manual no son los mismos que aparecían allá en el beginner, right? Palabras chiquititas aquí, a ver, en palabras más largas, okay? Un día le voy a traer un, le voy a traer un trabalengua para que se les desuelte la lengua. Ya, ya han hecho un, un, un trabalengua en inglés. 
No, teacher. Yes, for class beginner. Yes. At okay. And, and, and how do you say trabalengua in English? Ajá. Ni en español puedo, teacher. Ajá. How do you say trabalengua? Ni tú, Darwin. En inglés, how do you say trabalengua? Trabalengua. Isa, 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 because you, uh -huh, because you, your tongue is <laughs> enredada. It's a tongue twister. <laughs> there you go, yes. tongue twister. Okay, yes. anote por ahí. Trabalengua, tongue but, twister. I think that the word competitive, competitive is a twister. Yeah, it is. Competi twister. So difficult. Competitors, competitors. Competitive. Okay, it's competitive. So difficult. It is, so difficult. it is. Ahí en ese texto hay varias palabras. Yes. Yes. So are... kind of. Tongue Long, twister. ok, tongue, tongue twister. twister. Ya le voy a yes. poner un tongue It's twister para que se le suelte la lengua. Ok, so I have to pass the attendance. My goodness, it's eight, night, eight. My goodness. So, Ada Patricia. Present. Thank you, Adriana Stephanie. Present. Thank you, uh, Michelle. Present. Nice, Angela. Present, teacher. Thank you, Darwin. Present, teacher. Nice. Flor de Maria. Present teacher. Thank you. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Joanna. Patricia. Joanna no ha venido. Joanna, 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 Joanna. No. Uh, Lourdes. Lourdes Beatriz. No la he visto. Lourdes, Lourdes. No. Uh, Margarita. I'm here. Thank you. Mayra Melanie. Present. Nice. Nelson Edgardo. Nelson. No. Uh, Ophelia. Here, teacher. Thank you. Osmin. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto. Present. Thank you. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present, teacher. Thank you, Susana. Susana, no la he visto. Susana, Susana, no. Jancy Elizabeth. Present. Thank you, Sulma. Sulma no vino también. Se agarraron la vacación antes de el weekend. Okay, so, esperen, me quiero ver aquí. Town Twisters. Imagine it says, veamos uno dice, how much wood will a uh, wood shock shook? If a wood shook could shook wood, he will shook he wood as much as he could and shook as much wood as what shook wool. If you will shook, could shook wood. <gasps> My goodness. Eso sí está algo raro. Tongue twisters, el del swam, este bien fácil, miren este, the swam, swam, tongue twister, así se llama, dice, swam, swam over the sea, swim, swam, swim, swam, swam back again, well, swam, swam, yay. El cisne nadador, cisne. Quiero buscar uno, pero es que solo en imágenes me sale para mandárselos aquí en el chat. Deje ver. 20 easy and popular town twisters. My goodness. Y estos son para niños, para que no le vayan a pensar que les estoy poniendo uno difícil. Es para niños. I scream, you scream well as a screen for ice cream. El de Peter Peter. ¿Ya han escuchado el Tom Twister de Peter Peter? Peter Peter, Peter pick a peck and pickle pepper, peppers. A peck of pickle peppers, Peter Picker Picket. Oh my goodness. 
uh, Betty Border, Sushi, sushi Sign. Este es el de Wood. Yeah. El de Wood que leí. Este le voy a poner. Ustedes que no me quieren pronunciar la TH. True Agua True. Este está bueno. Este lo voy a poner aquí en el chat. True Agua True. Está bonito. Mire. I will put it right here in the chat. Un día vamos a hacer el, el día de tongue twisters. Miren qué bonito. True out th a true. I threw a throw, but the throw I throw wasn't the throw the throw I throw I throw. <laughs> if the throw I throw I throw it had been the throw I throw, I wouldn't have thrown so much. Yes, throw. So, so mm -hmm. uh, mm. no. No. That would be throw. Mm -hmm. ¿Qué es? Esta palabra ya la han visto. Esta no es nueva. Throw. Uh -huh. so, yes. is, is ayer creo que la, ayer lo, ajá, ayer creo que mencionamos eso a lo largo de, a uh -huh. lo largo o durante a través de a través de, a través de, de durante de uh -huh. una palabra okay. en clase es una palabra de engla, de enlace right? ayer vimos like throughout a través de So, pero en este caso es. Es que es so, like, I think, I think. Es so. Pensamiento, uh -huh. idea, uh -huh. thought. Ok. Idea, thinking, reflexionando, pensando, ideando. Ok. So, ahí les dejo un ton twister. Ok. Si sí, les queda chancecito. Ay, este sí, mira, aquí sí se le va a enredar la lengua. Ok. So, para pra, um, practice el TH. Aquí hay más. Tongue twisters. Ok. So, un día vamos a dejar uno y lo, lo vamos a aprender. Ya van a ver. So, y lo vamos a decir. Un día vamos a hacer uno, tal vez la otra semana. So, usted le, le, voy a, le voy a dar la opción que usted lo busque. O si no, yo se lo voy a mandar. Le voy a dar uno por, no sé, we will create groups. Y vamos a aprenderlos y ver quién lo dice más rápido. El tongue twister. Ok, so let's continue. Eh, escuché como que sonó algo, pero no, that was not me. Let me share the screen one more time. Okay, this is class number five. So this is the one. So we finished this, okay? Nice, write the correct words before its definition, okay? So we have the words, look, strengths, witnesses, opportunities, and treats. So it's the el famoso for that, right? ¿Se acuerdan del FODA? Lo que es. Han hecho ese, ese esa, eh, método para poder hacer evaluaciones. Se puede hacer un FODA. Right? So, this is what we are going to do. So, let's do it together. Ok? Lo vamos a hacer de una vez aquí juntos. Ok? So, if you don't know, don't worry. Ok? Just read. Ok? So, we will see together. So we are going to write the correct word before its definition, okay? So we have the words right here. Strengths. ¿Qué dijimos que era strengths? Fortalezas. 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 Uh, oops. Witnesses. ¿Qué dijimos que era? Witnesses. Debilidades. Debilidades. Opportunities. Oportunidades. And the traits. Amenazas. Amenazas, right? So treats. Nice. Let's see. Rosa Elena, read the number one and try to see if you know what is the, okay. the one. The number one is opportunities. 
provide an, an, an analysis of the company's advantages over his, its competitors. Okay, that would be opportunities, right? Provide an um, analysis of the company's advantages over its competitors. Okay, nice. Uh, Michelle, number two. Uh, number two is weaknesses. Consider areas in which the companies are at the competi competitive disadvantages. Okay, so that will be weaknesses. Weaknesses, okay. Weaknesses, debilidades, okay. Mm -hmm. Consider areas in which the companies are at a competitive disadvantage. Okay, nice. Uh, the next one will be for uh, Darwin, number three. Teacher, for me, number three is opportunities are a list of unexplored market or business development because in the homework in the platform is mm -hmm. opportunities. Okay, so we will see. So in that case, if number three, it's opportunities at a list of unexplored uh, markets of or business development. So what would be number one? Yes, strength. number one is strength. Strength, yes, number one is strength in strength. the homework. Uh -huh. okay. okay, no problem, no problem. Let's see, uh, Flor de Maria, number four. Uh, first, first, explore the external environment that could affect the company, including technological, 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 environmental, and regulatory factors. Okay, so what would be that for you, Flor? Excuse me? What would be the work? Which is the definition for this? Uh, three. three. Okay, treats. Okay, treats. Explore an external environment. What is environment? Environment. Ambiente. Entorno. Entorno. Entorno, medio ambiente, o sea, lo que tenemos alrededor. Este es el environment que estoy aquí en, el, en este cuarto, right? So that could affect the company, including technological, environmental, and regular, regulatory factors, ¿ok? Factores regulatorios, ¿ok? Ambientación, tecnología, ¿ok? Nice. So... Uh, we are going to continue. We have this topic that is our verbial clauses. But before to start with this, I would like to double check about the present perfect. ¿Se acuerdan del present perfect? Veamos, Jancy Lisbeth. Okay, present perfect, Jancy Lisbeth. When we are going to use the present perfect? You don't remember? I, I don't remember. Okay, okay. You know, that's why I'm doing this recap. Porque ahora termino el presente perfect. Ya no lo voy a... O sea, tal vez sí, right? Pero we finish. Y vamos a empezar con esto. They are verbial clause. Okay, so por eso quiero que finalicemos allá. ¿Para qué? Sigamos con esto, ok. So, um, vamos a ver quién nos va a ayudar. Vi por ahí que estaba Susana. Susana, hello, hello. Thank you. You are here in the class. Ok. Susana, Hi. nice. Hi. Thank How you. How are you? Good evening. Good evening. Thank you for I'm sorry joining. I'm late. No I problem. The, 
the good thing is that you are here, okay, in just on time. So, Thank Susana, you. when we are going to use present perfect, when, 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 when? When um, we make reference to activity, we make constantly per permanent, like mm -hmm. example, every week, every month. Mm -hmm. Mm -hmm. I have an idea, but, but, that, that, but that, that sounds like a simple present, right? For everyday yes, in the activities. Yes, it it is. Mm -hmm. Sandra, I'm yeah. sorry, Sandra Gladys. In definitive, uh, tai indefinido, un tiempo indefinido, pues que sucedió year, mm. last year, and continue in the moment. Ah, uh -huh. okay. So it's something that is starting a defin definitely time in the past, but it's still we have the activity in the present, right? So Present perfect, it's a tense that is start in the past, but it's still continue in the present, okay? So, uh, Eso let's... Se decir yo. <laughs> okay, Susana, no problem, no problem, okay? I know, I know. Nice. Let's see. Uh, Gloria Elizabeth, Gloria. So what? What are the the bird, the type of the birds that we use in the present perfect? So remember that we have the normal birds, we have the simple past birds, and we have the other ones. So which ones do we use in present perfect? Uh, the bird have. Mm -hmm. have. Have or has, right? So how we call, how we call the, the, those type of birds, Gloria? Did you remember we have the birds in the base form? We have the birds in simple past and we have the birds in? Uh, the complement, no. Mm -hmm. No, that would be the complement of the sentence. Adriana, I see that you know the answer. In the past participle. Ah, there you go, past participle. So remember, when we are talking about present perfect, you need to know the verb in past participle. Se los dije que si usted no se puede los verbos en pasado <coughs> participio, usted no puede hablar en presente perfecto. Okay, so ayer compartieron nuevamente ahí la lista de verbos. No sé cuántos verbos usted ya se aprendió. No sé, un día les voy a pedir una captura de lo, todos los post-its que han puesto ahí en la pared, como les dije, ¿verdad? Ir poniendo las palabritas, ir ahí haciendo algo para aprender nuevas palabras. So, si usted no se aprende los verbos en el pasado particip uh, participio, no me va a poder hablar en presente perfecto, porque hay que usar el verbo en pasado participio. Ok, so, yes, ok, we, we use the past participle of the birds. Let's see, um, a ver, ¿a quién no le hemos preguntado ahora? Eh, Osmin, 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 hoy no le he preguntado, Osmin, calladito está Osmin. <laughs> Osmin, ajá, give me an example using present perfect. Okay, teacher, I only remember the structure. Uh, hmm. An example, I have, I have talked, I have talked to the doctor, I have Mm -hmm. To the mm -hmm. dog is mm -hmm. an example. Okay, mm, but uh, still we need something else. We need a complement right there. Because remember the present perfect, it's something that is started in the past, but it's still, okay? So in the present. So if you mentioned that you were talking with the doctor, yo estuve hablando con el doctor y ahí quedó. Y, y en el uh -huh. segundo ejemplo, uh -huh. 
I, uh, I, I talked to the doctor. Mm -hmm. I have talked to the doctor. Seems I got sick. No sé, he estado hablando con el doctor desde que me enfermé. I see, right? So I have talked with the doctor seems I got sick. Ok, ahí sí. ¿Verdad? Usted empezó, no sé, se enfermó hace 15 días, digamos. No sé, un ejemplo, right? Y usted yeah. le habló al doctor, pero todavía está ahí algo moribundo en el jardín. Entonces, todavía en el presente, right? So, that is the idea, ok? That is the idea, ok? So, uh, my goodness, we have like 30 minutes okay so we are going to do something i'm going to stop sharing because this is the next topic yes osmi sorry excuse me este any question a question for you mm -hmm. it's correct it's correct that is true uh, subject auxiliar auxiliar how in in present perfect yeah. uh, uh, plus Verb in past participle. In part, in part, uh, yeah. Mm -hmm. uh, uh, and plus complement. There you yeah. go. That is the structure for a positive one. Okay. Yeah. Then the negative, it's not. Okay. And the questions, right? So, um, as I told you, I'm going to stop sharing right now because this is the new topic. Okay. That will be the new topic. But we are going to start the new topic on Monday. Okay. So, we are going to finish right now the present perfect okay we are going to finish the present perfect and we are going to do something okay uh, i was thinking on this and i was thinking about uh, giving the, uh, the activity as homework but i know it's weekend se han portado bien no le vamos a dejar tarea porque se han portado bien entonces lo vamos a hacer aquí okay tenemos 30 minutes so no van a ser 30 minutes okay so it will be less okay but uh, we have like i don't know 15 minutes to do this something very simple and um we will do it now okay instead of have it as a homework um i know que algunos trabajan mañana otros no pero descansan o hacen otra cosa right so and your main homework is working the platform esa es su tarea principal eso ya se sabe usted no no hay escapatoria right hacemos la plataforma porque la tenemos que hacer okay so uh, what we are going to do okay so i'm going to create groups probably four uh four members or five members so we are quiero ver cuántos sabemos we are 20 so we are 18 so probablemente haga unos cuatro grupos de cuatro o cinco cada uno so qué va a hacer usted so vamos a hacer sentences okay so you are going to do five sentences okay using uh, present perfect, okay? So, úseme diferentes sujetos, no solo I, 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 sino que use un he, un she, un we, un they, un, un chepito, una Juanita, algo, ¿verdad? Okay? So, va a ser five sentences, a uh, positive one, five sentences, negative, and five questions okay all of them in present perfect okay so para que se les haga fácil pueden ser las mismas okay yo digo i had been working in the company since 2010 positive la misma i had been not working in the company since 2010 negative uh, y hago ahí mismo la pregunta de esa misma, ok, así como hemos hecho aquí con ustedes, que le digo díganme la positiva, háganme la negativa o denme la pregunta ok, so en total van a ser 15, right, so, pero puede ser la misma, so eso va a ser, y qué va a ser con esas oraciones so you are going to write it down, no sé en qué lo va a anotar, no, ya no solo anote en la mano, ni en una servilleta, ya le dije pero ahí donde anota usted ¿Verdad? Este, me van a mandar un mensaje al WhatsApp. Solo me manda uno de cada equipo. Alguien que sea ahí el secretary y diga, ok, this is the Osmin Groups. Ok, ahí me manda five, 
positive, five negative, five questions. Present perfect. Y ahí, ¿verdad? Yo voy a ver aquí, obviamente, quién es el que va en ese grupo, ¿verdad? Todos los que están en ese grupo. So, me lo mandan al grupo y ahí termina la activity, ¿ok? Esto iba a quedar de tarea, pero ustedes se han portado bien. No, no le podemos a dejar tarea porque... Eh, you have to do different activities, ¿ok? Tiene que descansar. So, are we clear about the activity? ¿Está claro qué es lo que va a hacer en su equipo al llegar? Tenemos, no sé, unos 10 minutos, because it's kind of late, ¿ok? So, we have like 10 minutes, 12 minutes lo más, para que hagamos las 15 sentences, then, I'm sorry, five positive, five negatives, and five questions. Si le quiere poner las respuestas, like yes, I have, or no, I haven't, or yes, he has, lo pone. Y si no, pues solo la pregunta. Are we clear? Yes, clear. Nice. So I'm going yes. to create four groups. Solo van a ser cuatro grupitos, algunos de cuatro, y van a quedar eh, uno, dos de cinco, creo yo. Quiero ver. Ya, yeah, quedan dos de cuatro y tres de, no, tres de cinco y uno de cuatro, ok. So, dejen ver, ah, porque aquí estoy yo también. Ah, pues no, quedan dos y dos, dos de cuatro y dos de cinco. Ok, so let's open the rooms right now and take advantage of the time, ok. Póngale, haga la estructura, y les mandé la estructura. Tiene que llevar complemento. Les puse unas time expressions ahí que se usan en el present perfect. Póngale una oración ya de intermedial. No me haga, mi mamá me ama ya en el básico, right? en el beginner. ¿sí? Mi mamá me ama porque yo soy bien bonito. Ahí ya va una oración intermedial. Right? So, póngale, póngale ahí acción. So, let's do it, ok? So, cuando ya hayan terminado, uno se encarga de mandarlo al grupo de WhatsApp, ok? Nice. There we, here we go. Hello. 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 Disculpe que había ido al baño a atender al niño, pero este eh, nadie está empezando a escribir. Oh. Ah, voy a poner aquí Word. Ok, thank you. Let's work as a team, okay? So we have just 10 minutes, okay? So I can escribiendo ahí entre todos. ¿Alguien tiene alguna? Mm -hmm. 
Yo tenía ese, pero no sé si está bien. I have been. I have been. I have. I have. ¿Alguien tiene en la mano el verbo en participio de ir? Uy, aquí está. O voy. O... O... O hay visitado. Probably alguien puede look for the birds, ok. Alguien, el que ahí está Adri escribiendo, puede alguien, I don't know, ir buscando los verbos, different subjects. Tengo como la idea que es gon, gonna, pero no sé. O, o visit, visit, así está bien participio. Okay. Visit this. Visit this. Visit this. It's correct. Iris, Iris. Ya como he visitado el gimnasio. Uh -huh. Yo he visitado el gimnasio desde marzo del 2020. Es correcto, teacher. She, I have visited. Visit. It's correct. Lo voy a poner en negativo para, para ya tener. I have no visited sushi. Ay, no, ¿qué le pasó? Me, I have one. Ya voy, ya voy. I, I haven't. No sé dónde está la apóstrofe. ¿Dónde está la apóstrofe aquí en mi compu? Ay, no sé. Ok. I have not. Vaya, Rafa. Okay. I I have play PlayStation. Finish the three or the, the three the three sentences. Me too. Yo ahorita yeah. la voy a compartir en el chat. Ajá, eso. Comparta. Yo la estoy escribiendo en el chat. Ajá. Okay. okay. 
Yo en el chat de Zoom, vea. Sí, de Zoom. De aquí, Ajá. de nuestra reunión. Del uh -huh. grupo. Uh -huh. ¿Quién la va a unir? ¿Quién la va a unir? Vamos. Primero revisémoslas. Y quien tenga Ajá. compu, solo las copia y las pega. Ajá. Hi, Miss. Hello, I'm just visiting right here. Everything okay. is okay, right? So you, I guess yes. you have all the positive ones. Okay. Yes. I send the sentences. Ah, pero ahí no las pude separar. Yo creo que las... No si pueden ver ahí. Que las quiero separar, pero no, no puedo. No sé si las entren ahí en el chat. Las puse. Póngale ah, número no. uno y de ahí ah, número no. dos para que no nos perdamos. Ahorita les voy a... Okay. Wow. En un solo párrafo, chicas, para que no, no intercedan con la tela tema. Uh -huh. sí. okay. Eso a la última que mandé e ignoren los primeros dos por... No sé si ya las... Para ahí están las mías. Ay, ni modo, si se van a ir una por una, no la. Ok. Ahorita las de Michelle, yo las veo bien. También aquí ha puesto Sandra. No sé si eh, corrigen las mías. Sí, están bien. Bien, ¿verdad? Pues, bien. Sí. Ok. Solo vamos a mandar una cada una. No, hay que mandar sí, una, una cada una, pero de las tres formas. Ajá. Por eso, ajá, por eso. Una cada sí. una de las tres formas. Negativa, pregunta. Yes. Y... Uh -huh. okay. yes. Se puede contratada o oh, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Right. Están las otras dos, las mías. Vaya. Right. Uy, cinco minutos, dice more, more, more five minutes.
falta que alguien una. comparte. Ah, va, 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 hay que ver. Vaya, ¿y quién las va a mandar? Y, a, y cómo era, chica. Yo estoy tratando de hacer algo aquí, de un cuadrito. ¿Qué me mandó? ¿Ángela? Ahorita la estoy escribiendo. Es que yo entendí que íbamos, o sea, del grupo alguien las iba a escribir para la ticha, solo, solo una, ¿no? Y ella iba a saber que era del grupo. Yo así es. Yo ahorita estoy sí. haciendo un cuadrito con estas, igual, vea, para que me queden a mí y vemos si las mando yo o no. Ok. No tenga más, no quiero. yo no tengo. Sería un Michelo, no sé quién más tiene más que... Ya sé. Solo falta Ángela. Vaya, revisen, please, porque no he estado en esas clases, entonces no sé si está bien o no. Tiene que ser en infinitivo, este. Ay, ¿Cómo se llama usted? No sé cómo es el verbo infinitivo, pensé que era así, pero ya lo busco, no se preocupen. El participio una O. <laughs> If the structure, I I was wondering that is okay, the structure. Let me find it. Let me find the structure. Has subject okay. verb object. Uh -huh. Have has subject verb and complement object. <laughs> Okay. Uh -huh. uh, can you can you repeat the the question the, the sentence? Um, okay. La la siguiente sería para mí. Uh, I have played that game sign on one week. Since, 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 I have not played the game. I have not played one that week. game. Uh -huh. That game. Okay, and question, uh, how I played that game since one week? Yes, but it's not played. It's the, 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 the D sounds like, I remember that sounds like T, played, played, I played. Ajá, es que a mí eso es lo que no entiendo Ajá. cómo pronunciarla. You, uh, eh, you have final. to, yes, eh, eh, hay, un, hay una lista, hay Ajá. una lista, inclusive hay videos en YouTube maravillosos. Un día me puse a ver uno y mi jefe me pensó que estaba loca, porque es increíble cómo suena la diferencia, que suena como una t, como una, t, como una d, y es, o sea, entonces sería ah, play, plate, I plate, plate. Por ejemplo, I lived, I lived, I washed, no washed, I washed, washed, I 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 lived, I lived, I washed, 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 I
O sea, no es como ventríloco, es... tenemos que ser exagerados para hablar inglés. Es que ese, en, con ese me acabo de topar yo por con eso. Ajá, por eso de, tienes que ver videos en YouTube que diga pronunciation del PASPA. Okay, so welcome back, welcome back. We are in the main, um, okay, just saying, yeah. Okay, we are in the main uh, room. I saw a picture in the group, now I have another one. I have two, so there are two missing ones. Manden uh, ahí los demás. So we have two right here. So, uh, well, we will finish today with the present perfect, okay? So as a homework, please study the birds, okay? Porque ahí estaban ahí. ¿Cómo es el pasado participio de tal verbo? Búsquenlo, right? So, porque no los podemos. So, we need to, we need to study the birds, okay? We need to study the birds because, as I told you, um, if you want to talk in present perfect, you need to know the birds, okay? Así como los niños cuando están aprendiendo a hablar, no se han fijado que ellos no estructuran bien los verbos. Están diciendo las cosas en pasado y están refiriéndose a algo de mañana, right? No, no ellos no hacen ese asocio porque como solo se puede en el verbo comer, yo comer mañana, dice. No dice yo voy a comer mañana. Okay, yo, com, yo comí mañana, right? So, porque no se pueden los verbos, right? So, the same story here, okay? So, if you don't know the birds, so usted no va a poder hablar, ¿verdad? Tiene que estudiar los birds, okay? So, and as I told you, unfortunately, there is not like a magic rule, algo, ¿verdad? Mágico que se lo pueda hacer que se aprenda los verbos, so usted tiene que estudiarlos, right? So, um, we finished basically the first week, so I don't know how you feel. So, um, well, I'm, I guess I'm trying to, to do my best, I'm trying to uh, force you to talk, okay, and try to give you tips, details, information that can be important for you and your learning process, okay? So, espero que, que se sientan bien, ¿verdad? Y ya se los dije, since the very beginning, don't get stressed, don't get panic, relax, okay? Yo no quiero que venga ahí alguien preocupado que viene a la clase, angustiado, no, right? So, tienen que venir aquí tranquilo, relajado, sereno, feliz, right? Si no, nadie va a querer venir aquí con la Pobre maestro, right? So that's the idea, right? So that's the idea. Obviamente que tenemos que trabajar, right? So tenemos que hacer diferentes activities and everything para ir aprendiendo, pero no quiero que usted va a estar soñando ahí que la maestra lo castiga, que es teniendo pesadillas ahí, que lo pusieron a hacer unas oraciones. No, right? So usted tiene que estar tranquilo. <laughs> ok, so um, le voy a dar un, un otro tips. Tengo tres minutos, tengo que pasar a la attendance. Quizás lo vamos a dejar en capítulo, es relacionado a una aplicación. Pero igual, ahí les voy a seguir yo dando algunas, 
detalles, uh, hay aplicaciones que ustedes pueden descargar gratis y, y, y son muy buenas. Hay una que se llama el Duolingo, es bien famosa, es un pajarito, no sé si ya lo han visto. So, con el Duolingo usted puede aprender Chinese, lo que usted quiera. Obviamente ahorita necesitamos el inglés, right? So descargue esa aplicación. A veces descargamos cosas que, que no nos funcionan o que no son eh, positives, right? So we don't have something that can, you know, uh, and it's just uh, using a space on your phone, right? So descargues ese pajarito. Ese pajarito no pesa mucho. Duolingo. Duolingo se llama. Y ahí puede empezar usted. Y va a empezar desde lo más básico. Y ahí va avanzando. Y ahí va avanzando. Y el pajarito le va enseñando a hablar inglés. ¿Ok? Así que eh, busquen eh, esa, esa aplicación. Y ahí eh, cuando usted en su receso, en su hora de almuerzo, a veces nos ponemos a estar viendo el Instagram, viendo cosas que no, no, no nos interesan, right? So el Facebook de no sé quién, buscando quiénes son los amigos de fulano, mejor váyase con el pajarito y ahí el pajarito le va a enseñar, ok? So, como les digo, so aquí ustedes tienen que vivir, comer, dormir, soñar, desayunar, almorzar, cenar con el inglés, ok? Todo el inglés. Exacto, ya usted aquí ya, mire, cuando usted o está sea, allá en el inter, en el eh, beginner le enseñan las cosas de las partes de la casa, le enseñan las vegetales, la comida. So, usted tiene que decir, oh, I'm doing the cleaning right now, I'm cleaning the room, ok? So, I'm watching TV right here in the living room, o sea, en su mente, right? Asocia todo en inglés. Cuando esté cocinando, moviendo los frijoles, diga, oh, I'm cooking the dish, uh, the, the beans right now. So, ahí va a ir usted usando el idioma, pero si usted no lo usa, difícilmente, difícilmente, o sea, es más complicado, right? So, tengo que pasar el attendance, tengo un minuto, nada más. So, let's see, Ada Patricia. Here. Thank you, Adriana, Stephanie. Present, present. Thank you, Michelle. Present. Nice. Um, Angela de Jesus. Present teacher, good night. Good night, Darwin. Present teacher. Thank you, Flor de María. Present teacher. Thank you, Gloria Elizabeth. Here. Thank you, Joana Patricia. Joana, por aquí la vi que estaba, no. Joana Patricia. Um, Lourdes Beatriz. No. Margarita. I'm here. Thank you. Mayra. Present teacher. Thank you. Nelson. Awesome, thank you. Um, then we have Ophelia. Here, teacher. Thank you, Rafael. Present, teacher. Good night. Good night. Rosa Elena. Present. Thank you, Sandra Gladys. Present, teacher. Thank you, Susana Carolina. Present, Miss. I'm thank here. you, Susana. Nice. Jan C. Lisbeth. Present. Thank you. M. Sulma Rosaura, que no la he visto. Ok, so we are done. ¿Quién se va a quedar ahora? Hoy le tocó Darwin. De velo. De velo. <laughs> Por ser viernes, castigo. Sí, hello toda la noche. Toda la noche. <laughs> <laughs> no. No, hasta las 11. Hasta las 11. No. Ok. okay. Que se aprenda teacher. los trabalenguas, teacher, en inglés. Un ton twister la vamos a dejar. Osmin, dígame, Osmin. No, no, no me decía mi nombre. No sé. Check. Dios Check. santo, Osmin, por Dios. Pero sí, aquí tiene ya su asistencia, yeah. Osmin. Sí, ahí está. Okay. Sorry. Ok, so enjoy your weekend. Do something, salga. No, bueno, no, en teoría no hay que salir, ¿verdad? 
pero haga algo, haga algo. A veces uno dice, es que no tengo dinero, pero a veces no, no se necesita dinero, mire, puede salir. Como, a... como se dice, hay que hacer limpieza en la casa. We have to do house. We need to clean the house. We need to do the house short. Los quehaceres okay. del hogar. Ok. Sí, pero puede ir, no sé, a caminar, a recoger piedras a la calle, no sé. Puede sentarse frente a una carretera y contar cuántos carros verdes pasan, cuántos rojos, cuántos blancos. Y créame que se va a desestresar. Pero en inglés siempre. Ah, pues, of course, ahí va a ir one. Two, three, hasta aquí. Ajá, yeah. Always in English. Muy bien, Osmi. Muy bien. <laughs> okay, so Darwin me regala unos minutitos. So then the rest, we are free to go. I hope to see you next week, Monday. Okay. Thank you for joining and thank you for everything. And see ya on Monday. Thank you, okay. Thank you, Thank you. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye. Bye bye. Good Take night. care. Bye. Happy, Happy weekend. <laughs> Happy. Enjoy your weekend. There you go. Happy weekend. Thank you. Okay. So Nelson quedado aquí pegado. Durmió. Ya está en el quinto sueño ya. Bien, eh, bueno, gracias por el tiempo, eh, Darwin, no le voy a, a robar mucho tiempo, ¿verdad? Solo son ahí diez minutitos que tenemos para una conversación personalizada. No sé cómo se siente, cómo ve la clase en la primera semana. Eh, no sé, what, what is your perception for the class? My perception of the class is incredible. I like studying English. Quizás unas pocas cosas en español. Yo desde que comencé a aprender en inglés fue porque como tipo a la fuerza me metieron en mi trabajo. Pero desde esa fecha hasta acá solo me he perdido una clase en todos los módulos. Wow, that's amazing. Yeah. Sí. Sí, no, definitivamente muy, muy bien. O sea, el estar constante, quiera o no, una cosita que usted agarra en cada clase y hay ganancia con una palabrita, algo que a usted se le quede. Oh, ya eso es algo que usted no sabía. Y así va, ¿verdad? Poco a poco uno eh, perfeccionando en el idioma. No sé qué le parece. La, la metodología, cómo, cómo vamos eh, de momento con este nuevo módulo. Me parece excelente su metodología de hacerla muy participativa, de que todos realmente en el grupo participemos, porque sí creo que hemos pasado como seis meses este mismo grupo juntos, pero quizás no todos teníamos esa misma iniciativa de participar, o sea, y me incluyo en eso, hay algunos como que nos quedamos hace veces, no, que pase otro, que pase otro. Y eso lo va, va pasando el tiempo, pero no, su metodología me parece perfecta, que cada clase participemos todos. Sí, sí, definitivo. Mire, yo trato, a veces el tiempo pues no me da para como extenderme más, pero sí, trato de preguntarle directamente, porque como se dice, a veces cuando dice voluntarios, casi siempre los mismos y hay otros que ahí se van quedando escondiditos. Entonces trato de que, pues sí, que todos estemos en la misma página. Otro punto que veo muy a favor es el hecho de que si yo pronuncio algo mal, usted eh, me corrige y, y hace que yo lo repita para que eh, sepa dónde me equivoqué. Creo que eso pasaba también o, no, o nos pasaba anteriormente de que créame que sabíamos que habíamos pronunciado mal quizás, pero no teníamos esa corrección y por eso lo seguíamos llevando así. Uh -huh. No, claro. Trato de hacerlo, ¿verdad? No le voy a decir, mire, eso no es así o está malo, sino que le hago ver, ¿verdad? Pronunciando yo para que escuchen y ustedes vayan viendo también la pronunciación, porque, pues, como les digo yo, eh, mi objetivo es que aprendan, ¿verdad? Un poco, aprendan algo y y aunque sea a veces un poco lento, porque eh, es bastante información, pero que no se les olvide, por lo menos ahora, por lo que veo, 
todos los grupos terminaron sus oraciones, o sea, de una o de otra manera, todos las hicieron y lo que he visto hasta el momento, pues están bien. Entonces, eso es una eh, decir para mí, pues que, que sí se entendió. Correcto, y como le menciono, creo que todos le van a mencionar lo mismo, o sea, la estamos pasando bien, por decirlo así, no, no nos sentimos forzados, presionados, desanimados, sino que al contrario, estamos eh, listos para seguir aprendiendo y pues con el manual ahorita lo veo, son excelentes los temas que vamos a realizar y pues qué bueno, ¿verdad? Que vayamos a tener esa ayuda de parte de usted y que usted también sienta de que nosotros le estamos echando ganas. Sí, no, definitivamente es algo que eh, he visto en el equipo que son bastante este, unidos ustedes y el hecho de que se conocen, pues eso es un, un extra para el grupo porque no hay pena, no, no hay miedo, no hay, ya ustedes lo pongo quien, con quien lo ponga a trabajar, usted trabaja. Entonces eso es algo que está bastante bonito del grupo y, y, y pues sí, que ahí están. Aunque a uno le cueste más que otro, pero ahí está. Y eso es bueno porque uno tiene que ser eh, perseverante. Como yo les digo, ya nos metimos en esto. Hay que hacerle frente. Y definitivamente ya llevamos un año aproximadamente y pues no creo que hay que dejarlo tirado, ¿verdad? Sino que al contrario, seguir avanzando y, y terminarlo. Sí, definitivo, definitivo. Bien, bueno, que me alegro, eh, Darwin, de escuchar una buena opinión de parte de, de usted. Y como le digo, pues ahí cualquier cosa, pues ahí estoy tratando de, de poderles ayudar lo más, que, lo más que puede y hacerles este proceso lo más ameno, fácil posible, ¿verdad? Pues ya se los he dicho o sea, son las 10 de la noche, no es fácil estar despierto y poniendo atención, ya la mente está cansada y, y eso pues, pero trató la manera de que, pues sí, pues, estén ustedes activos para que no les dé sueño. No, pues eh, de mi parte, muchas gracias, Continu continuamos de esa misma manera, tanto usted como de, de parte de nosotros, y créame que el feeling lo tenemos súper alto, tenemos ganas de seguir aprendiendo más. Ok, sí, la, la verdad que así me han comentado con los que he podido hablar de que han sentido pues de que hoy que estamos con este grupo empezando pues que han vuelto a sentir energía de querer, ¿verdad? No sé, este, habían, creo que habían estado quizá con el mismo maestro y a veces el mismo maestro ya uno es como, ah, ya sé, pero, pero un cambio siempre cae bien. Realmente sí, se necesita el cambio, tanto eh, de temas, de maestros, incluso a veces hasta de compañeros, pues, pero también existe esa fraternidad, ¿verdad? El hecho de echarse la mano unos con otros y uh -huh. tener la confianza también a otros. Ok, excelente. Bueno, pues Darwin, ya no le quito más tiempo. Gracias por sus palabras y eh, pase buenas noches, descansen. I hope to see you next Monday. Ok, enjoy your weekend. Thanks, teacher. See you later. See you on Monday. <laughs> bye bye. See you Monday. <laughs> bye bye, teacher. Take care.